Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tajnel PT. Eu sou o DJ Tosé, também conhecido por Tajnel PT. Que pessoal, este vídeo, estou a gravar aqui este vídeo porque recebi aqui algumas perguntinhas vossas, tanto parte na parte das redes sociais que vocês mandaram por mensagem privada. Então vou aqui responder às perguntas. São 5 perguntas e este vídeo malta está a sair no mesmo dia em que estreia a segunda temporada da minha websérie Invicta. Por isso é que está a enrolar essas três imagens da série. As três mais, essas imagens da série. Por vamos às perguntas então. No teu canal já podemos assistir um pouco do trailer da série Invicta. Podemos já contar com a terceira temporada? Bem... Se estão a falar do trailer uh, que se chama, deixa-me só ver aqui, uh, Invicta em busca do machado especial, isso aí não é a nova série, vai ser uma espécie de ova. Quem não sabe o que é uma ova, uma ova é uma espécie de filme de um anime, ou seja, de uma co é, é um episódio que não tem nada a ver com a história da série, ok? Vai ser uma história diferente e vai sair no dia dos meus anos, ou seja, no final de novembro. Próxima pergunta. Histórias de GTA V? Por que deste esse nome? Bem, Histórias de GTA V foi o nome que eu quis dar uh, a uma série de gameplays. E uma coisa pessoal... Uh, Histórias de GTA V é uma série de gameplays. A série Invicta também foi gravada no GTA V. Só que não é gameplay, é uma história. E, e, e ao contrário das histórias de GTA V, a série Invicta tem câmaras em várias posições. Ou seja, fiz as coisinhas que tinha a fazer para fazer a história. Carregava no F1 para fazer a gravação da cena. Uh, depois, claro, com o Rockstar Editor, eu punha as câmaras onde queria e por aí fora. Agora, a história GTA V é uma espécie de walkthrough, ou seja, um gameplay. E dei esse nome para que... porquê? Porque vocês sabem que GTA tem vários episódios, desde GTA IV, GTA San Andreas e por aí fora. E claro, quando for qualquer, qualquer dia que eu comece a gravar, GTA San Andreas, vai se chamar também Histórias de GTA San Andreas e por aí fora, aliás Histórias de GTA V por conta das três histórias, a história do Trevor, uma história do Michael e a história do Franklin Próxima pergunta Do vídeo fogo de artifício que fizeste no PC está brutal como é que fizeste isso? Bem, eu fiz isso com um programa chamado FWSIM Pro uh, Sim, o vídeo está bastante fixe. Aliás, até vou... Vou só aqui abrir no computador. Deixem-me só procurar. Para ver se ainda tenho aqui. Eu quero mostrar-vos pelo menos um, um pouquinho disso. Bem, não, não era aquele. Mas como vocês podem ver no canal, eu vou deixar aí os links. Ok? Vou deixar os links. Pronto. Foi uma coisinha mais ou menos assim. Vou só aqui abrir a captura de ecrã para vocês verem. Pronto, já por aqui. Ah, pronto, eu também tenho aqui um outro que estou a ter dificuldade em renderizar porque já ao fim diz que não há memória de vídeo e claro, isto é sempre difícil de fazer porque é preciso fazer com que o rebentar do, do foguete seja, pum, ou se quero ter só que a sair a sair por baixo isso tem que estar ao som da música. É bastante complicado. 
Próxima pergunta. Quando é que vai arrancar aquele projeto internacional no qual foste convidado? Bem, eu já, de, já tenho aqui um vídeo para esse projeto. Já perguntei ao responsável como é que eu hei de enviar. Uh, até agora ele não me respondeu, por isso ainda não se sabe quando é que vai arrancar. Tanto quanto que também pode vir a ser cancelado, caso não hajam participantes que cheguem. Última pergunta. Como foi o teu dia quando foste, quando foste ver o comboio histórico do Douro? Esse dia, malta, inesquecível. Uh, inesquecível por vários fatores. Foi muito bom. Também teve momentos um bocadinho maus, que foi mais especialmente em, durante um bocado da viagem de Penafiel para lá. Nós chegamos à estação da Régua, houve um passageiro que, que pediu ao, ao revisor. Há aquele senhor que vê quem que vende os bilhetes a bordo do, do comboio ou verifica quem é que já tem bilhete. Pronto, o passageiro pediu ao revisor para esperar mais um bocado porque o passageiro queria ir ao bar da estação comprar uma garrafa d'água. Pronto, o revisor disse que não, há problema, não havia problema nenhum. Só que o passageiro não foi comprar água. Ele foi para o café da estação, ficou lá uns 5 6 minutos a beber cerveja. O revisor foi lá, chamou a atenção, eu estava dentro do comboio, estava a ouvir, ouvi a chamar a atenção mesmo na porta do comboio. Um outro momento mau foi na viagem ao vir para cá, em que a viagem atrasou muito, foi um... cheguei a Penafiel com 20 minutos de atraso, uh, pronto, mas de resto a viagem foi muito boa, foi porreira, deu para apreciar as vistas para o rio, claro que na viagem ao para casa, eu já... Já não ia naqueles bancos que ficavam do lado do rio, já ia nos do outro lado, porque pá, era ver a mesma coisa, só que em sentido contrário, uh, por isso já não valia a pena. Mas quando eu estive lá, o que mais me preocupou foi onde almoçar. Bem, eu levei, eu levei, eu levei duas maçãs, duas peras e três pães, sem nada, claro, e também três garrafas de água, uma de 75 ml e duas de 1,5 um litro. E meio. Bem, cheguei lá, claro, cheguei lá ao meio-dia, só que ainda não tinha vontade de comer, por isso fui ver o, as carruagens de passageiros e carruagens de mercadorias que estão abandonadas, sempre que na estação do Tua, tanto do lado direito da estação, também do lado esquerdo e perto de, pá, dos depósitos de água, há material circulante abandonado. Sim, material circulante que pertence, pertenceu à linha do Tua. A linha do Tua foi fechada em 2008 pelo governo de Portugal, juntamente com a CP, que é os caminhos de ferro de Portugal. Encerraram em 2008 após um acidente de uma de uma automotora que chamava-se LRV, acho que é assim, LRV, que pertencia ao metro de Mirandela. Fecharam isso para construir uma barragem. A única coisa que existe da linha, pelo menos nesse ponto, na zona do Tua, são os próprios carris, ou seja, de um lado da estação tem os carris da linha do Douro, que, é, que está ativa, e é uma linha de metro e meio, ou seja, de via larga. E do outro lado da estação, em frente ao Tasco, tem a linha do Tua, que é a linha métrica. Ou seja, mais, uh, é mais apertada. Uh, claro. E também nesse dia, eu fiquei um bocadinho descontente por não ter, ido, não ter percorrido um pouco dessa linha até o mais perto possível da barragem, que fica a um quilómetro e pouco da estação. Não fui porque o calor era, era muito, estavam... 55 graus cá fora estavam mais ou menos 40, entre 45 a 50 à sombra e claro eu gostava de ir pelo menos até à entrada do único túnel que não está submerso porque a partir da barragem os 16 km seguintes estão submersos por isso é que o metro de Mirandela só circula entre Acho que é entre Mirandela e o Caixão, se não estou em erro, acho que ainda circula, por 
que há pouco tempo o senhor nas notícias em que está em que a CP, a Infraestruturas de Portugal e o Metro Mirandela estavam, estavam a discutir, discutir severamente porque mira, a Câmara Municipal de Mirandela que queria e quer manter as LRV a circular na linha pelo menos na, na parte que está à vista pronto, pois o que é que eu fiz? Vi que não, dá para percorrer, não ia percorrer por causa daqueles avisos que estavam a trabalhar estão a fazer trabalhos na via querem transformar aquele, aquele único quilómetro que separa a estação do Tua da barragem, querem transformar isso num percurso pedestre. Então, decidi ir ao que, àquele centro interpelativo do Val do, do Val do Tua, já ia dizer Val do Coa, Val do Coa fica uh, mais ou menos... mais ou menos... 40 km dali. É muito mais para cima e nem dá para ir de comboio, porque a partir do Pocinho até à Barca da Alva e de Barca da Alva até a La Fuente de San Esteban, em Espanha, a linha está fechada. Uh, mas pronto. Então fui ao Centro Impelativo do Tua, estive lá a assistir ao documentário, que foi bastante interessante. 40 minutos a ver o documentário e depois tive direito à visita guiada pelo resto daquele, daquele centro, que é o um Museu em Memória da Região do Tua especialmente da linha pronto, eu e o guia lá pronto, conseguimos estabelecer uma boa comunicação ele também ficou um bocadinho admirado por eu saber já alguma coisa alguma parte da história dali depois, claro é a hora do almoço decidi ir bem, dali tinha dois sítios para comer o Tasco onde eu estive que é em frente à estação ou seja, do lado do, da linha do Tua e tinha um restaurante do outro lado, ou seja, do outro lado da estação, que fica do, outro, do lado da linha do Douro. Então, eu aí fui primeiro ao restaurante e, e logo pela janela dava para ver que ele estava cheio. Então fui ao Tasco, perguntei o que é que serviam lá. A menina lá disse que serviam de tapas, eu não gosto de tapas. Então, perguntei, se, perguntei a ela se havia mal de eu comer coisas que eu já tinha levado. Pronto, ela, eu sei que ela ficou um bocadinho chateada por isso. Eu acho que ficou um bocadinho mais quando pedi acesso à internet, porque lá eu não tenho rede de telemóvel, porque lá não existe rede da nós, só existe uh, só existe rede de Vodafone, porque é uma coisa global. Uh, bem, uh, mas depois ao fim e ao cabo acabei por lhe compensar a ela o tempo que eu estive lá as coisas, e das coisas que não, que não cheguei a comprar para comer, mas depois ao fim eu cheguei a comprar lá nesse, nesse mesmo tasco uma saquinha de doces típicos da região e também uma compota de marmelada de morango. Depois, a vica meio da tarde, estava a montar umas bancadas dentro da estação. Perguntei à menina porque é que estavam a fazer aquilo, ela disse que era para os turistas que, que vinham no comboio histórico. Eu aproveitei também para ver, perguntei até que horas as bancadas iam estar abertas. Uma responsável de uma das bancadas disse que iam estar até às 5 e um quarto. Pronto, aproveitei para dar uma vista lógica que eles tinham lá, eles tinham lá a broa, ou seja, a broa é um pão típico português, que é bastante grande, enorme, dá para dividir por várias pessoas. Uh, sei, noutros países dão um outro nome. Uh, no Brasil, acho, não sei se é Broa ou se é um outro nome. Pronto, também tinha lá Iman, eu cheguei a comprar lá um Iman. O Iman que, tem, que dizias que tinha escrito tua e na imagem uma locomotiva a vapor. Depois, quando eram 4 e meia, eu fui para a plataforma número 2. Porquê? Porque eu, para eu apanhar a chegada do comboio histórico. Sim, chegada de comboio histórico na minha câmera e vocês podem ver no meu vídeo. Eu vou tentar abrir aqui um bocadinho desse vídeo no meu computador para vocês verem só mesmo um pouquinho. Aí está. Aí está. Então eu vou só mostrar-vos um bocadinho. Vou deixar também aí o link na descrição 
Uh, bem, espero que tenham gostado deste vídeo. E não se esqueçam, malta. Hoje, às... Já, já, já nem sei que horas... A que horas é? Mas acho que é às 10 da noite que arranca a segunda temporada da série Invicta. Por isso, meus amigos, não se esqueçam, assistam. Porque vocês vão gostar deste primeiro episódio, o que os vai dar interesse para verem o segundo. E a partir do segundo vai-vos dar mais interesse de ver o terceiro e por aí fora, até ao final. A série está muito brutal. Vocês vão adorar. Uh, e claro, posto que muitos de vocês vão estar a pedir faz terceira temporada. Na terceira temporada será feita se e só se a Rockstar lançar uma DLC brutal que justifique isso. Que justifique a continuação da minha história. Ok? Lá, é às 10 da noite que se estreia a série aqui no meu canal. 10 da noite, ou seja, quando for 11 da noite no centro da Europa, ou seja, Bélgica, Alemanha, França, Espanha. A Espanha é o lado de Portugal, não sei porque é que eles têm uma hora a mais do que nós. Resumindo, 6 da tarde, na hora do Brasil. Bah, fiquem bem.